సో టెక్స్ టూల్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో హారిజెంటల్ టైప్ టూల్ వర్టికల్ టైప్ టూల్ సో ఫస్ట్ హారిజెంటల్ టైప్ టూల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టెక్స్ టూల్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ హారిజెంటల్ టైప్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక జస్ట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా ఒక టెక్స్ట్ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తామో ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ లో కూడా టెక్స్ట్ లైక్ క్రియేట్ అవుతుంది సో జస్ట్ ఇలా మనం టైప్ చేయడమే సపోజ్ ఇప్పుడు ఆడో ఫోటోషాప్ అని టైప్ చేస్తే ఇలా ఇలా వస్తుంది అండ్ మళ్ళీ మూటూల్ వెళ్ళి అలేని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ లైక్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ యొక్క ఫాంట్ స్టైల్ గానీ ఫాంట్ కలర్ గానీ ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం క్యారెక్టర్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి విండోస్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ప్యానల్ ఉంటుంది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే టెక్స్ట్ ని టాలిక్ బోల్డ్ ఇంకేదన్నా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఫాంట్ స్టైల్ సైజ్ ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే క్యారెక్టర్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చేంజెస్ చేసే ముందు మేక్ షూర్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ లేయర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ సో సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా మనం ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేసినా గానీ ఇక్కడ అప్లై అవ్వదండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ కి సో కంపల్సరీ ఆ రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఫాంట్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ టాప్ లో ఉంటుంది ఆప్షన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాంట్ స్టైల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సో మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ స్టైల్స్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది కావాలి అనుకుంటే సో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఫాంట్ వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఫాంట్ సైజ్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కింద ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ మనం ఏ నెంబర్ ఇస్తే దాని తగ్గట్టుగా సైజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లైక్ ఇలా ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను అనుకో ఫిఫ్టీ ఇలా సో మనం ఎంత సైజ్ పెడితే అంత సైజ్ కి చేంజ్ అయిపోతుంది ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇలా నెక్స్ట్ ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఫాంట్ కలర్ ని ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో డిఫరెంట్ కలర్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ మళ్ళీ టెక్స్ట్ ని ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే దీన్ని ఇక్కడ తమ్నెల్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయాలి సో మేక్ షూర్ తమ్నెల్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఎంటీ లేయర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వేరే లేయర్ స్టైల్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఇస్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ తమ్నెల్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేసి ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఈ టెక్స్ట్ ని ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు సపోజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇలా ఇలా టైప్ చేశాను అనుకో టెక్స్ట్ అయిపోతుంది ఇక మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ లేయర్ ని డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకోవచ్చు ఇక నాకు సేమ్ ఫాంట్ స్టైల్ సేమ్ కలర్ అది కావాలి విత్ వేరే టెక్స్ట్ అనుకుంటే లైక్ వేరే వర్డ్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు సో డూప్లికేట్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ జే సో కంట్రోల్ జే ప్రెస్ చేస్తే మనకి డూప్లికేట్ అవుతుంది సో డూప్లికేట్ అయిపోయినాక మళ్ళీ దీన్ని మనం జస్ట్ లైక్ డబుల్ క్లిక్ చేసి మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫోటోషాప్ అండ్ ఫాంట్ సైజ్ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కాకుండా డైరెక్ట్ కంట్రోల్ టీ కూడా ప్రెస్ చేయొచ్చు సో ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను లేని సెలెక్ట్ చేసుకుని కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేసి డైరెక్ట్ గా స్కేల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇలా స్కేల్ చేసుకొని ఎంత ఎంత ప్రెస్ చేస్తే స్కేల్ అండ్ దాని తగ్గట్టుగా ఇక్కడ నెంబర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ లో టైప్ చేసాం అనుకో సో ఇన్ కేసు ఇప్పుడు ఈ టోటల్ టెక్స్ట్ ని మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ కి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అన్ని ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కిందకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఆల్ క్యాప్స్ అండ్ ఇక్కడ స్మాల్ క్యాప్స్ అని ఉంటుంది ఇలా లేదు నాకు నార్మల్ లెటర్స్ కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్ కిందకి చేంజ్ అవుతుంది లేదు ఒక లెటర్ ని నేను ఏదైనా క్యాపిటల్ లెటర్ చేంజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు సపరేట్ గా దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఆ పిని మాత్రమే డైరెక్ట్ గా తీసేసి లైక్ క్యాపిటల్ పే రాసేసుకోవచ్చు సో ఈవెన్ మనం లైక్ కొన్ని లెటర్స్ కి ఒక కలర్ ఇవ్వచ్చు ఇంకొన్ని లెటర్స్ కి ఇంకో కలర్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా డబుల్ క్లిక్ చేశాను అనుకో డబుల్ క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ సపోజ్ ఇలా హైలైట్ చేసావు అనుకో టెక్స్ట్ ని లె
లైక్ కాల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కావాలంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ దాని ఒకదానికి అండర్లైన్ కావాలి అంటే అండర్లైన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంత ఇలా టోటల్ టెక్స్ట్ కి అండర్లైన్ అండర్లైన్ కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు అండర్లైన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఒకవేళ ఈ ఫోటోషాప్ కి స్ట్రోక్ యాడ్ చేయాలి అనుకో ఓకే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనకి స్ట్రోక్ ఆప్షన్ ఉండదు సో ఇన్ కేస్ స్ట్రోక్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ లేయర్ పైన ఎంటీ ఏరియాలో డబల్ క్లిక్ చేయాలి డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి లేయర్ స్టైల్ వస్తుంది లేయర్ స్టైల్ లో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ మనకి స్ట్రోక్ అన్న ఆప్షన్ ఉంది సో మనం ఇప్పుడు ఏ లేయర్ పైన అయితే డబల్ క్లిక్ చేసినామో ఆ లేయర్ పైన ఆ లేయర్ సంబంధించిన ఇక్కడ లేయర్ స్టైల్ వస్తుంది ఆ లేయర్ స్టైల్ లో ఇక్కడ మనకి స్ట్రోక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో స్ట్రోక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ స్ట్రోక్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ స్ట్రోక్ లో సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడి స్ట్రోక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది అంటే మనకు స్ట్రోక్ సైజ్ ఎంత కావాలి ఏంటి అనేది అండ్ ఇక్కడ పొజిషన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ లో మనం అవుట్ సైడ్ పెట్టుకుంటాం సో ఇన్ సైడ్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్ట్రోక్ ఇన్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట టెక్స్ట్ సెంటర్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే హాఫ్ స్ట్రోక్ ఇన్ సైడ్ హాఫ్ స్ట్రోక్ అవుట్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట దీంతో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడు అవుట్ సైడ్ పెట్టాను అనుకో ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ సైజ్ ఎంత ఉందో అది అంతే ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాగా స్ట్రోక్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడు ఇప్పుడు నేను స్ట్రోక్ ఆఫ్ చేశాను అనుకో ఇది ఇప్పుడు ఒరిజినల్ సైజ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే స్ట్రోక్ ఆన్ చేశానో దానికి అవుట్ సైడ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఇంక ఎక్స్ట్రాగా స్ట్రోక్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట లేదు నాకు ఆ మనం ఫాంట్ ఎంత సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉంది అనుకో సపోజ్ లెట్స్ నేను దీన్ని రౌండ్ ఫిగర్ వేస్తాను వన్ ఫిఫ్టీ వేస్తాను అనుకో ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ స్ట్రోక్ యాడ్ చేస్తానో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇక్కడ మనం ఎన్ని పిక్సల్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినాం ఎయిట్ పిక్సల్స్ సో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇక్కడ ఎయిట్ పిక్సల్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట అవుట్ సైడ్ పెడితే లేదు నాకు ఓవరాల్ గా టోటల్ గా వన్ ఫిఫ్టీ ఉండాలి విత్ స్ట్రోక్ అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఇన్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆ వన్ ఫిఫ్టీ పిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫాన్స్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అది అంతే ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్స్ట్రాగా స్టోక్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇప్పుడు సెంటర్ లో పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ పిక్సల్స్ ఉంది కదా సో ఫోర్ పిక్సల్స్ అవుట్ సైడ్ ఫోర్ పిక్సల్స్ ఇన్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట సెంటర్ పెడితే అలా సో స్ట్రోక్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి ట్రాక్ చేస్తే మనకి దానికి సంబంధించిన స్ట్రోక్ కలర్ కూడా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఫిల్ టైప్ కలర్ అని ఉంది ఒకవేళ మనకు గ్రేడియంట్ కావాలనుకుంటే గ్రేడియంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడు ఇక్కడ నీకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనకి గ్రేడియంట్ టూల్ అయింది కదా సో గ్రేడియంట్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అలానే ఉంటుంది సో స్ట్రోక్ ఇక్కడ మనకి ఫిల్ టైప్ గ్రేడియంట్ ఉంటుంది లైక్ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనం సో గ్రేడియంట్ డిఫాల్ట్ గా మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ వస్తుంది సో ఇన్ కేస్ మనకి వేరే ఏదైనా కలర్స్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇలా అండ్ వాటి యొక్క యాంగిల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రేడియంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా దాని యొక్క యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆప్షన్ ఉంది సో మనం యాంగిల్ చేంజ్ చేసిన కొద్ది గ్రేడియంట్ యొక్క యాంగిల్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది స్కేల్ చేసుకోవచ్చు లైక్ స్ట్రోక్ కావాలి ఫిల్ వద్దు అనుకో ఫిల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటిది ఫిల్ అంటే మధ్యలో కలర్ అనమాట ఓకే మధ్యలో కలర్ వద్దు నాకు ఓన్లీ స్ట్రోకే కావాలి అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడు ఆప్షన్ టెక్స్ట్ లేయర్ కి ఇక్కడ మనకి ఫిల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఫిల్ ఫిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాస్త నేను ఇక్కడ మైనస్ చేశాను అనుకో లైక్ జీరో పర్సెంట్ పెట్టాను అనుకో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నాకు ఓన్లీ స్ట్రోక్ వస్తుంది టెక్స్ట్ లోపల ఇన్ సైడ్ కలర్ అనేది రావట్లేదు ఒపాసిటీ తగ్గియద్దు మనం ఒపాసిటీ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది ఒపాసిటీ తగ్గిస్తే మొత్తం టోటల్ లేయర్ కి లేయర్ మొత్తం లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది లేదు మనకు ఓన్లీ ఇన్ సైడ
స్ట్రోక్ అప్లై చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే దీనిలో స్ట్రోక్ కాకుండా మనకి బెవెల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటుంది ఫర్ టైం బింగ్ నేను ఒకసారి స్ట్రోక్ ఆఫ్ చేస్తాను బెవెల్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ టెక్స్ట్ యొక్క ఎడ్జెస్ కి కొంచెం నీట్ స్మూత్నెస్ ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకో ఇక్కడ మనం బెవెల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ రోజు అంటే మనకి ఆ లైక్ త్రీ డీ లుక్ వస్తుంది అనమాట కొంచెం డెప్త్ ఓకే సో బెవెల్ ఆఫ్ చేసి ఏమవుతుంది నార్మల్ గా ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ టైప్ లో ఉంటుంది సో బెవెల్ ఆన్ చేసి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నీట్ గా ఒక త్రీ డీ లుక్ లుక్ వస్తుంది అనమాట అండ్ ఈ బెవెల్ లో కూడా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్నర్ బెవెల్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ కావాలంటే అవుట్ సైడ్ చేసుకోవచ్చు పిల్లో ఎంబోస్ పిల్లో ఎంబోస్ అంటే చూడు ఎలా వస్తుంది మనకి అంటే ఆ వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రెస్ చేసినట్టు వస్తుంది అంటే దాని లోపటికి ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఆ ఫీల్ ఎట్లా వస్తుంది అలా అండ్ డెప్త్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంత డెప్త్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఆ వైట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లోపటికి ఇట్లా ప్రెస్ చేసినట్టు వస్తుంది అనమాట పిల్లో ఎంబోస్ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు మనకి ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ పెంచుకోవచ్చు స్మూత్ స్మూత్ కావాలంటే స్మూత్ హార్డ్ నెస్ అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ మనం యాంకిల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ పిల్లో ఎంపోజ్ యొక్క యాంకిల్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు హైలైట్ కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి హైలైట్ ఏ కలర్ తోని అవుతుంది ఎట్ ప్రజెంట్ వైట్ కలర్ తోని అవుతుంది కదా వైట్ కాకుండా నువ్వు ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏదైనా కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కలర్ తోని హైలైట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తోని ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ టైం బింగ్ డిఫాల్ట్ గా వైట్ ఉంటుంది వైట్ కాకుండా ఇంకేదైనా డిఫరెంట్ కలర్స్ పెట్టుకొని మనం హైలైట్ చేసుకోవచ్చు బట్ డిఫాల్ట్ గా మనకి వైట్ ఏ బాగుంటుంది ఎందుకంటే రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ లో వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అలా రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ షాడో ఒపాసిటీ ఎంత డార్క్ కావాలి ఎంత లైట్ కావాలి అనేది ఇక్కడ ఒపాసిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈవెన్ స్ట్రోక్ కూడా యాడ్ చేస్తాను అనుకో స్ట్రోక్ కొంచెం ఇలా పెట్టుకొని ఇలా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు టూ లేయర్ స్టైల్స్ అప్లై చేసావు బెవెల్ ఉన్ను స్ట్రోక్ గానీ అప్లై చేసావు అనుకో సో సేమ్ థింగ్ సేమ్ లేయర్ స్టైల్ నాకు వేరే ఫాంట్ కూడా కావాలి అనుకో లైక్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కి కూడా కావాలి మనకి సేమ్ ఆ బెవెల్ ఆ స్ట్రోక్ రెండు సేమ్ కావాలి అనుకో మళ్ళీ నువ్వు డబుల్ క్లిక్ చేసి ఆ సెట్టింగ్స్ చేయాలి అంటే టైం వేస్ట్ కదా అంటే ఎగ్జాక్ట్ రాదు మళ్ళీ మనం ఆన్ చేసుకొని అదంతా సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ లేయర్ యొక్క ఈ ఏదైతే లేయర్ స్టైల్ ఉందో ఆ లేయర్ స్టైల్ ని మనం కాపీ చేసుకొని దీనికి పేస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట డైరెక్ట్ గా సో సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఈ బెవెల్ అండ్ ఎంబోస్ స్ట్రోక్ సేమ్ ప్యాటర్న్ సేమ్ షేప్ నాకు ఇక్కడ ఈ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఈ ఫోటోషాప్ పైన రైట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కాపీ లేయర్ స్టైల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో కాపీ లేయర్ స్టైల్ చేసినాక ఈ టెక్స్ట్ పైన మనం రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ లేయర్ స్టైల్ అని అన్నాను పేస్ట్ చేసి ఏమవుతుంది చూడు మనకి సేమ్ ఎంబోస్ సేమ్ స్ట్రోక్ వచ్చింది కలర్ వేరు వచ్చింది ఎందుకంటే నేను కలర్ మాన్యువల్ గా ఇక్కడ దీనికి చేంజ్ చేశాను కాబట్టి నాకు అట్లా వస్తుంది మిగతా ఆ స్ట్రోక్ గానీ ఆ బెవెల్ ఎంబోస్ గానీ మొత్తం సేమ్ వస్తుంది అనమాట మనకి అండ్ టేస్ట్ చేసినాక స్టిల్ నాకు మనకి ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ స్ట్రోక్ ని వద్దు అనుకుంటే స్ట్రోక్ తీసేయచ్చు అలా ఇండివిజువల్ గా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా ఏంటంటే ఒక దానికి పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఆ లేయర్ స్టైల్ అప్లై చేసి సేమ్ లేయర్ స్టైల్ నాకు వేరే డిఫరెంట్ లేయర్స్ కి కావాలి అనుకుంటే ఇది అనమాట ఆప్షన్ రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్ స్టైల్ మళ్ళీ ఆ లైక్ రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ లేయర్ స్టైల్ ఇలా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ యొక్క షేప్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వార్పింగ్ వార్పింగ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు చూడు నార్మల్ గా టెక్స్ట్ తీసుకుంటాను లైక్ ఇప్పుడు ఇది అండి టెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ టెక్స్ట్ యొక్క షేప్ ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకో అంటే ఇట్లా కరువులో వచ్చినట్టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఏమన్నా చేసుకోవాలి అనుకో ఓకే సో ఫస్ట్ సైజ్ పెంచుతాను కొంచెం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను టెక్స్ట్ లేయర్ లోకి వెళ్ళాను టెక్స్ట్ టూల్ కి వెళ్ళాను అనుకో ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ ప్యానల్ లో వార్ప్ టెక్స్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది క్రియేట్ వార్ప్ టెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్ లో మనకి క్రియేట్ వార్ప్ టెక్స్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో ఏమవుతుంది అంటే ఆ లేయర్ ని సెలెక్ట్ చ
లైక్ ఆర్చ్ ఇట్లా ఆర్చ్ టైప్ లో రావడం కానీ అండ్ ఈవెన్ మనం దీని యొక్క సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆర్క్ ఉంది మనకు ఆర్క్ అంత వద్దు కొంచెం పెంచుకోవాలి తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం బెండ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత బెండ్ అవ్వాలి లేకపోతే మైనస్ లో కావాలా ప్లస్ లో కావాలా అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా అండ్ హారిజెంటల్ గా బెండ్ అవ్వాలా వర్టికల్ గా బెండ్ అవ్వాలా అనేది కూడా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సో మనకు ఓకే అనుకుంటే దీన్ని ఓకే క్లిక్ చేస్తే అప్లై అయిపోతుంది ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసావు అనుకో ఇప్పుడు సంథింగ్ నేను ఏదైనా రాసాను అనుకో ఓకే సంథింగ్ ఇలా ఇలా ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసాను ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏమవుతుంది టోటల్ అన్ని సెంటెన్స్ అన్ని సెంటర్ లో వస్తున్నాయి కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా లెఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుంది టోటల్ టెక్స్ట్ మొత్తం ఇలా లెఫ్ట్ కి అలైన్ అయిపోతుంది అదే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ టూల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు రైట్ సైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు టోటల్ టెక్స్ట్ అంతా ఇలా రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు సెంటర్ లో కావాలి అనుకుంటే సెంటర్ లో వస్తుంది అనమాట ఇట్లా ఇలా సెంటర్ లో వస్తుంది అంటే పారాగ్రాఫ్ రాసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనం సెంటర్ కి రాయడం అనేది సో ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ టూల్ ఇక్కడ మనం అండ్ మనకి ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఫోన్ స్టైల్స్ కావాలి అనుకో ఫ్రమ్ లైక్ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా మనకి ఫోటోషాప్ లో ఫోటోషాప్ అనే కాదు అది లైక్ ఫాంట్ అనేది ఏంటి అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ విండోస్ లో ఏ ఫాంట్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తావో ఆ ఫాంట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి ఫోటోషాప్ లో చూపెడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చూడు ఇప్పుడు నేను లైక్ విండోస్ లోకి వెళ్ళాను అనుకో విండోస్ లైక్ సి లో విండోస్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఫాంట్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ లో ఉంటుంది సో ఈ ఫోల్డర్ లో ఏంటంటే ఏమేమైతే ఫాంట్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉందో అది ఫోటోషాప్ లో చూపెడుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఫోటోషాప్ అది ప్రీమియర్ ప్రో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో అయినా కానీ అవే ఫాంట్స్ చూపెడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫాంట్స్ ఏమైనా మంచి ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ప్యానల్ లో ఇవన్నీ కొన్ని డిఫాల్ట్ ఫాంట్స్ అండ్ కొన్ని డౌన్లోడెడ్ కూడా ఉన్నాయి సో మనం ఫాంట్స్ ని సో మనం ఫాంట్స్ ని ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలో కూడా ఒకసారి చూపెడతాను సో నార్మల్ గా మనం గూగుల్ లోకి వెళ్తే లైక్ వన్ జీరో జీరో వన్ లైక్ థౌజండ్ వన్ ఫాంట్స్ డాట్ కామ్ అని ఒక సైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి థౌజండ్ వన్ ఫాంట్స్ డాట్ కామ్ అని సో ఈ థౌజండ్ వన్ ఫాంట్స్ డాట్ కామ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి కావాల్సిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది లైక్ ఇగో చూడు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇది సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లెటర్ అని ఒక ఫాంట్ ఉంది చూడు ఇక్కడ ఇది సో ఇది బాగుంది నాకు కావాలి అనుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఇప్పుడు నేను ఫోటోషాప్ లో ఇక్కడ నేను సర్చ్ చేస్తాను ఇక్కడ మనం ఫాంట్ పేరు కూడా సర్చ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లెటర్ అనే ఫాంట్ ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను లైక్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేశాను అనుకో డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే డెస్క్ టాప్ మీద పెట్టేస్తాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాక ఫాంట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అయినాక మనకి ఇక్కడ ఏ అనే ఒక సింబల్ తో ఒకటి జస్ట్ లైక్ ఒక చిన్న ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని సింపుల్ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంతే డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఇన్స్టాల్ చేసి ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్ గా అయితే విండోస్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కడ ఇంత ముందు చూపెట్టాను కదా సి లో విండోస్ లో ఫాంట్స్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడు ఆటోమేటిక్ గా ఫోటోషాప్ లో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నీ లేని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ అని టైప్ చేశాను అనుకో ఈ రోజు ట్వంటీ ఎయిట్ ఫాంట్స్ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది చూడు ఈ ఫాంట్ వచ్చేసి ఇలా సో ఏమవుతుంది అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఫోటోషాప్ లోకి నువ్వు ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట యాక్చువల్ గా ఫాంట్ అండ్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే విండోస్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది ఫోటోషాప్ లోనే కాదు ఈవెన్ మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో ప్రీమియర్ ప్రో లో ఎందులో ఓపెన్ చేసినా కానీ ఆ ఫాంట్ స్టైల్ అనేది కనబడుతుంది ఈవెన్ మనం ఒక వర్డ్ తీసుకున్నా
సో ఇలాంటి టెక్స్ట్ ఏదన్నా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో కొన్ని విస్టింగ్ కార్డ్స్ లో బ్రౌజర్స్ లో ఇలాంటి కూడా ఉంటాయి అంటే వర్డ్స్ ఇలా రాస్తాం అనమాట వర్టికల్ గా అలాంటి ఏమైనా చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ వర్టికల్ టైప్ టూల్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో మిగతా సెట్టింగ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి అంటే దాని కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడం వార్పింగ్ చేయడం గ్రేడ్ లైక్ లేయర్ స్టైల్స్ అప్లై చేయడం ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటుంది జస్ట్ ఓన్లీ వర్టికల్ అనేది ఇలా జస్ట్ వర్టికల్ టైప్ లో టైప్ చేసుకోవచ్చు హారిజెంటల్ అనేది హారిజెంటల్ టైప్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట